ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம இந்த பத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்த கடந்த பத்து வருஷத்தில் வெளியான படங்களில் அந்தந்த வருஷத்தில் எந்தெந்த படங்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற பட்டியலை பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதிய நபராக இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனுக்குன் வீடியோ தெரிஞ்சுக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த பட்டியலில் ரெண்டாயிரத்தி பைத்த பத்தாம் ஆண்டு முதல் படமாக பாஸ் என்கின்ற பாஸ்கரன் படம் இருக்குது இந்த படத்தின் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு கோடி இந்த படத்தின் ஃப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கோடி பாஸ் என்கின்ற பாஸ்கரன் படம் வந்து படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிகரமான படமாக இருந்துச்சு இந்த படத்தின் பட்ஜெட்டை விட வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று மடங்கு வந்து ப்ராஃபிட் கொடுத்த படம் ரெண்டாவது படமாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சிங்கம் படம் இருக்கு சிங்கம் படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா கேரியரில் ஒரு மறக்க முடியாத படமாக இருக்கு இந்த படத்தின் பட்ஜெட் பன்னெண்டு கோடி இந்த படத்தின் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி கோடி இந்த படமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூன்று பட்ஜெட் ரெண்டு பட்ஜெட்டை விட ரெண்டு மூன்று மடங்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்த படம் சிங்கம் படத்துக்கு அப்புறம் சிங்கம் ஒன் சிங்கம் டூன் வந்து சூர்யா அவர்கள் வந்து பார்ட் பார்ட்டாக எடுத்து அதுவும் மிகப்பெரிய வெற்றியான படமாக இருக்குது அடுத்த படமாக எந்திரன் படம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து கோடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இந்த படத்தின் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி தொண்ணூறு கோடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் கிட்டா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ படம் வந்து இருக்கு கோ படம் வந்து ஒரு அரசியல் சார்ந்த படமாக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிகரமான படமாக வந்து ஜீவா கிரியரில் இருக்கு இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் பத்து கோடி இந்த படத்தின் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கோடி மூணு மடங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய லாபம் அடித்த படமாக வந்து கோ படம் இருக்கு பிளாக் பஸ்டர் கிட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு உருவாச்சு அதே ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சனா படம் இருக்குது இந்த படத்தின் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கோடி இந்த படத்தின் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கோடி மூன்று மடங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்டை விட வந்து ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கனால இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டான படமாக வந்து காஞ்சனா டூ இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மங்காத்தா படமும் இதில் இணையுது அப்படின்னு சொல்லும் அஜித் அவர்கள் நடிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர் தோல்விக்கு அப்புறம் வந்து மங்காத்தாவில் தான் வந்து அஜித் அவர்கள் வந்து விஸ்வரூபம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த படத்தின் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கோடி இந்த படத்தின் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் வந்து நூறு கோடி வந்து மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லும் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்டை விட ஃப்ராஃபிட் வந்து ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் இந்த படம் அஜித் கேரியில் ஒரு மறக்க முடியாத படமாக இருக்குது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுந்தரர் பாண்டியன் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்து மண்வாசம் வீசிய மதுரை மண் வீசிய வந்து ஒரு படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய கிட்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த படத்தின் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஐந்து கோடி இந்த படத்தின் ஃப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கோடி ஐந்து மடங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராஃபிட் தந்த படமாக வந்து சுந்தரப்பாடி வரும் தற்போது வரையும் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த படமாக வந்து ஓகே ஓகே படம் இருக்குது இந்த படத்தின் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கோடி இந்த படத்தின் ஃப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கோடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலை சிறந்த படமாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்த படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா துப்பாக்கி துப்பாக்கி படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் அவர்கள் கெரியரே மாற்றி அமைச்ச படமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த படம் விஜய் கெரியரில் நூற்றி பதினேழு ஆண்டு ஓடிய படம் அது மட்டும் இந்த படத்தின் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஐந்து கோடி இந்த படத்தில் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது கோடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க துப்பாக்கி படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பஸ்டர் கிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆன படங்களில் வந்து துப்பாக்கி படம் வந்து மெகா ஹிட் படமாக இருந்துச்சு தற்போது வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பார்ட் டூ வேறு வந்து எடுக்கணும் வந்து முருகதாரஸ்ட்ட வந்து விஜய ரசிகர்லாம் குறைக்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு வந்து விஸ்வரூபம் வந்து விஸ்வரூபம் எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக கொடுத்தாரு கமல் சார் இந்த படத்தின் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி கோடி இந்த படத்தின் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி கோடி ரெண்டு மடங்கு வந்து டபுளாக வந்து பிளாக் பஸ்டர் கிட்டான வசூல் சாதனை படுத்த படமாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு இந்த படம் இருக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஏபி படம் இருக்கு விஏபி படம் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கோடி இந்த படத்தில் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ரெண்டாயிரத்தி பாஞ்சாம் ஆண்டு ஐ படம் இருக்குது பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆன இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் நூற்றி அஞ்சு கோடி இந்த பட்ஜெட் ஃபைவ் டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி கோடி விக்ரம் சார் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன் உயிரே பணையை வைத்து இந்த ஐ படம் வந்து நடித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக வந்து கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கபாலி அப்படிங்கிற ஒரு மெகா ஹிட் படத்தின் மூலம் வந்து சூப்பர் சார் அவர்கள் வந்து ரீஎன்ட்ரி கொடுத்தாங்க இந்த படத்தின் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது கோடி இந்த படத்தின் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி கோடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க கபாலி படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் சார் கிரியில் மெகா ஹிட் ஆன படம் பிளாக் ஃபோர் சார் ஹிட் ஆன படம் அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்த படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரைப்படம் இருக்குது விஜய் அவர்கள் நடிப்பில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்று கோடி இந்த படத்தின் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது கோடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க திரைப்படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் கிரியரில் ஒரு மாசான படம் அப்படின்னு சொல்லும் அது மட்டும் இல்லாமல் முதல் முறையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜயும் அட்லியும் இந்த படத்தில் தான் வந்து கூட்டணி அமைச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்போது வரையும் வந்து பிகில் படம் வரையும் வந்து தொடங்கியிருக்கு இந்த கூட்டணி அப்படின்னு சொல்லும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சைக்காரன் படம் இருக்குது பிச்சைக்காரன் படம் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கோடி இந்த படத்தின் ஃப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது கோடி இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிளாக் ஃபர்ஸ்ட் ஹிட்டான படம் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் ஆண்டனி கெரியரே வந்து மாற்றி அமைச்ச படமாக வந்து பிச்சைக்காரன் படம் வந்து ஒரு உண்மை சம்பவத்தை வச்சு எடுக்கப்பட்ட படமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மீண்டும் விஜயின் ராஜ்யம் தொடங்குது அப்படின்னு சொல்லும் மெர்சல் மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசு வந்து மெர்சல் காட்டி விஜய் அவர்கள் படம் தான் வந்து மெர்சல் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆனது இந்த படத்தின் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து கோடி இந்த படத்தின் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தாறு கோடி முதல் விஜய் படம் இரநூத்தாறு கோடி வந்து தொடர படமாக வந்து இந்த படம் இருக்குது இதற்கப்புறம் விஜயின் மார்க்கெட் பாஸ் ஆஃபீஸ் கிங்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து திகழ்றாரு அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தீரன் அதிகாரம் ஒன்று இந்த படத்தின் பட்ஜெட் முப்பத்தாறு கோடி இந்த படத்தின் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி கோடி கார்த்தி நடிப்பில் மிகப்பெரிய ஹிட்டான படம் இது அதுவும் இல்லாமல் தமிழ் இந்திய அளவில் வந்து மிகவும் பேசும் பொருளாக வந்து இந்த படம் வந்து உண்மை சம்பவத்தை வச்சு எடுத்த படமாக வந்து தீரன் அதிகாரம் ஒன்று இருக்குது அடுத்த படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் வேதா இந்த படத்தை வந்து யாராலும் மறக்க முடியாது நூற்றம்பது நாளுக்கு மேலே வந்து தேட்டரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஒரு மிகச்சிறந்த படமாக வந்து இந்த படம் இருக்குது இந்த படத்தின் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது கோடி இந்த படத்து ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது கோடி ஒரு மிகச்சிறந்த படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இந்த படம் வந்து இந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பாகுபலி டூ இருக்குது பாகுபலி ஒன்று மிகப்பெரிய வெற்றி பாகுபலி டூவும் அதே மாதிரி ஆகும்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு கோடி பட்ஜெட்டில் எடுத்தாங்க இந்த படத்தில் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரம் கோடி அப்படின்னு சொல்லும் உலக அளவில் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசும் பொருளாக இருந்துச்சு உலக அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து திரையரங்கிலே வந்து ஓடிய படமாக வந்து மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படமாக இருக்குது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கார் படம் வந்து பிளாக் பஸ்டர் கிட்டான படம் இருக்குது இந்த படத்தின் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐந்து கோடி இந்த படத்தின் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி கோடி சர்க்கார் படம் தமிழ்நாடு சர்க்காரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து கதிகலங்க வச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லும் மீண்டும் விஜய் வந்து பாஸ் ஆஃபீஸ் கிங்காக வந்து வளம் வந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அப்படின்னு சொல்லும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்திரன் படத்துக்கு அப்புறம் வந்து தலைவர் அவர்கள் வந்து நடித்தார் இந்த படத்தின் பட்ஜெட் ஐநூறு கோடி இந்த படத்தின் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தம்பது கோடி இந்த படம் ஒரு ஆவரேஜான படமாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படமாக வந்து பார்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படம் இடிஞ்சிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் படமாக வந்து பிகில் படம் இருக்குது பிகில் படம் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பது கோடி இந்த படத்தின் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு கோடி அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகில் படம் விஜய் கிரியிலே வந்து முந்நூறு கோடி முந்நூற்றம்பது கோடி தொட்ட முதல் படமாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ப பத்தொம்போதில் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டான படமாக இருக்குது அடுத்த படமாக பிகில் கூட போட்டி போட்ட கைதி படம் இருக்குது இந்த படத்தின் பட்ஜெட் வெறும் இருபத்தி அஞ்சு கோடி இந்த படத்தின் ஃப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து கோடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க கைதி படம் வந்து ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு வந்து வெளியாச்சு அடுத்த படமாக பேட்ட படம் இருக்குது இந்த